ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെറൈറ്റി സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അജക്റ്റീവുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അജക്റ്റീവുകളുടെ വിശദ വിശദമായ പഠനമാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിശേഷകമാണ് അജക്റ്റീവ് അഥവാ നാമവിശേഷണം എന്ന് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അജക്റ്റീവിന് നമ്മൾ പല ഉദാഹരണങ്ങളും പറഞ്ഞു സുന്ദരനായ ആൺകുട്ടി നീളമുള്ള മുടി സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ അജക്റ്റീവിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി ഗ്രാമേറിയന്മാർ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഗ്രികൾ മൂന്ന് ഡിഗ്രീസ് ആയിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി രണ്ട് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി മൂന്ന് സൂപ്പർ ലറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇവ എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം മലയാളത്തിൽ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ചെറിയ കൊട്ടാരം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കൊട്ടാരം വലിയ കൊട്ടാരം അല്ലെങ്കിൽ നീളമുള്ള മുടി താരതമ്യേന നീളമുള്ള മുടി ഏറ്റവും നീളമുള്ള മുടി സുന്ദരനായ ആൺകുട്ടി താരതമ്യേന സുന്ദരനായ ആൺകുട്ടി ഏറ്റവും സുന്ദരനായ ആൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോ നോണിൻ്റെയും തീവ്രതയെ അളക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രതയുടെ അളവ് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അജക്റ്റീവുകൾ തന്നെ അവയുടെ അളവ് വ്യക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ സാധാരണയായി നോർമലി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട പത്ത് കമ്പാരിസൺ ഡിഗ്രികൾ ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണ സഹിതമുള്ള വിശദീകരണം ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്ന് സ്മോൾ ചെറിയ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി താരതമ്യേനെ ചെറിയ എന്ന അർത്ഥം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മാളർ ഒരു ഇ ആർ കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ എന്ന അർത്ഥം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മാളസ്റ്റ് ഒരു ഇ എസ് ടി കൂട്ടി കൊടുത്തു ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാ അജക്റ്റീവുകളിലും ഇ ആർ ഇ എസ് ടി കൂട്ടി കൊടുത്താൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് സ്മാൾ എന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും സ്മാളർ എന്നത് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രിയും സ്മാളസ്റ്റ് എന്നത് സൂപ്പർ ലറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ലം പോലെ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് ലാർജ് വലിയ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ലാർജർ താരതമ്യേന വലിയ സൂപ്പർ ഡി സൂപ്പർ ലറ്റീവ് ഡിഗ്രി ലാർജസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ടോൾ നീളമുള്ള പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് സൂപ്പർ കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ടോളർ താരതമ്യേന നീളമുള്ള സൂപ്പർ ലറ്റീവ് ടോളസ്റ്റ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഡിഗ്രീസ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ ഉദാഹരണം ബിഗ് വലിയ ബിഗ്ഗർ താരതമ്യേന വലിയ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഇവിടെ കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ജി കൂടുതലുണ്ട് സൂപ്പർ ലറ്റീവിലും ഒരു ജി കൂടുതലുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഉച്ചാരണ രീതിക്കനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഭാഷാ നിർമ്മാതാക്കൾ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ഫാദർലെസ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഒരു പിതാവില്ലാത്ത ഭാഷയാണ് അത് അവർ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കുക അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ അവർ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ഉദാഹരണം ഈസി എളുപ്പമുള്ള കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഈസിയർ ഈസിയറിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇ എ എസ് ഐ ഇ ആർ അവിടെ വൈ ഇല്ല ഈസിയസ്റ്റ് സൂപ്പർ ലെറ്റീവാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഇനി ആറാമത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കാം സിമ്പിൾ ലളിതമായ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി എടുത്താൽ സിംപ്ലർ 
താരതമ്യേന ലളിതമായ സൂപ്പർലേറ്റീവ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഇനി അടുത്തത് ഏഴാമത്തേത് ഹാപ്പി സന്തോഷമുള്ള ഹാപ്പി എന്നതിന് സന്തോഷം എന്നർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറ പഠിക്കുന്നത് അജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഒരു വാക്കിന് തന്നെ പല ജാതി അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവും അത് ഏത് ഭാഷയിലായാലും കമ്പാരിറ്റീവ് ഹാപ്പിയർ അവിടെ വൈ ഇല്ല ഐ ഇ ആർ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് താരതമ്യേന സന്തോഷമുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള എട്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ചീപ്പ് വില കുറഞ്ഞ വില കുറഞ്ഞ എന്നുള്ളതിന് പല വാക്കുകളും ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ചീപ്പർ താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ ചീപ്പസ്റ്റ് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഈ ഒമ്പതാമത്തത് ക്ലവർ ബുദ്ധിമാനായ അല്ലെങ്കിൽ കൗശലശാലിയായ ക്ലവറർ താരതമ്യേന ബുദ്ധിമാനായ ക്ലവറസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ഇനി പത്താമത്തത് ആംഗ്രി ദേഷ്യമുള്ള ആംഗ്രിയർ താരതമ്യേന ദേഷ്യമുള്ള ആംഗ്രിയർ എന്നുള്ളടുത്ത് ഐ ഇ ആർ ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് ആംഗ്രിയസ്റ്റ് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള അപ്പോൾ അബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണമുള്ള ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ ആർ ഇ എസ് ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ കമ്പാരിസൺ ഡിഗ്രിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റു മോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രികൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിശദമായി നോക്കാം ഏതായിരുന്നാലും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം